ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെസ്റ്റ് വിൻ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും പി എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വിലയേറിയ ദിവസങ്ങളാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഇടയിലിരുന്ന് എത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എസ് ഐ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പരീക്ഷകളാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എൽ ഡി സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ ഏതൊരു പരീക്ഷ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ചോദ്യങ്ങളും പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് അടുപ്പിച്ച് നടന്ന കുറച്ച് എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒട്ടനവധി എണ്ണം നമ്മുടെ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാൽ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക എന്നത് പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റ് വിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പിലും നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു സീരിയസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സീരിയസ് പിന്തുടർന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വരുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രണ്ടായിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഒരു എൽ ഡി സി വേരിയസ് പരീക്ഷ നടക്കുകയുണ്ടായി എൽ ഡി സി വേരിയസിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഇരുപതിലും നടക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും അപ്പം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചുവിടാൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം ഏതാണ് ഉത്തരം ചൗരി ചൗര സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം നടക്കുന്നത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് ഗാന്ധിജി പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ചൗരി ചൗര സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഈ അടുത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഓർക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത് ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ ചൗര ചൗര സംഭവത്തിൻ്റെ ഇയർ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് കണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചു വിടാൻ ഗാന്ധിജി പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം ഏതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ചൗര ചൗര സംഭവം ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചു വിടാൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം ചൗരി ചൗര സംഭവം വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവിശ്യ ഏതാണ് ഉത്തരം ബംഗാൾ ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവിശ്യ ബംഗാൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുന്നോടിയായി എയോ ഹ്യൂം സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ എന്ന സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അവിടെയും എ ഒ ഹ്യൂം ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഐ എൻ സിക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് എ ഒ ഹ്യൂം സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സ്ഥാപിച്ചത് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് അതും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത് നോക്കാം നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആര് ദീനബന്ധു മിത്ര നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ദീനബന്ധു മിത്ര ഇത് വളരെയധികം തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ
വനിതാ വിഭാഗം ജാൻസി റാണി രചനയിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയാണ് ലക്ഷ്മി സെഹ്ഗൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയാണ് ഐ എൻ എയുടെ വനിതാ വിഭാഗം ജാൻസി റാണി റെജിമെന്റിനെ നയിച്ചത് വ്യവസായം ഉൾപ്പെടുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ദ്വിതീയ മേഖല ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മേഖലകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ വ്യവസായം ഉൾപ്പെടുന്നത് ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് കൃഷി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് പിന്നെ സർവീസ് സെക്ടർ സേവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മേഖലയിലാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിലൂടെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടത് ആര് ലോക്സഭ സ്പീക്കർ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടത് ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഇതൊക്കെ എത്രയോ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടത് ഓർത്തിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ഒന്നാമത് ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി എന്ന് കാണുമ്പം പെട്ടെന്ന് അതായിരിക്കും അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല സ്കോറ് നന്നായിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ സ്മാരകമായ ഭഗത് സിംഗ് ചൗക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ലാഹോർ ഭഗത് സിംഗ് ചൗക്ക് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ സ്മാരകമായിട്ടുള്ള ഭഗത് സിംഗ് ചൗക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലാഹോറിലാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയതും ലാഹോറിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ സംവിധാനമായ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ സംവിധാനമായ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നീതി ആയോഗ് എന്ന പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഈ ഡേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലതവണ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡേറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇപ്പം അടുത്തിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ബാങ്ക് ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ബിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഉത്തരം ആസാമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ബില്ല് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ആസാം പോക്സോ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പോക്സോ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ഉത്തരം ലോക്പാലാണ് ഇത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം ഇത് ഒത്തിരി തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മളിത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോക്പാലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം അതുപോലെ അത് സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് ലോകായുക്തയാണ് അത് അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും അത് മാറിപ്പോകാതെ ഓർത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ലോകായുക്തി ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ അതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇ ഗവേണൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭരണരംഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം
സർക്കാർ ജോലിയിൽ സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് അപ്പം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്നത് അപ്പം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു സർക്കാർ ജോലിയിൽ സംവരണം ലഭിക്കുന്ന വേണ്ടി ഇത് ഈ അടുത്ത എൽ ഡി സി വേരിയസിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് തിരിച്ച് തന്നെ തിരിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ജോലിയിൽ സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഉത്തരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അടുപ്പിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വനിതാ സമ്മേളനം നടത്തിയത് എവിടെ വടകര കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വനിതാ സമ്മേളനം നടത്തിയത് വടകരയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓൾ കേരള ഓൾ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അതായത് കെ പി സി സിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഏത് നദിയിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം കബനി ഇതും ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ അലോപ്പത് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി തിരുവിതാംകൂറിൽ അലോപ്പത് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കൊങ്കൺ തീരം പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം കൊങ്കൺ തീരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി എത്ര അടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് അടിയാണ് ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ പരമാവധി സംരക്ഷണ ശേഷി ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള അകക്കാമ്പ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഖരം ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള അകക്കാമ്പ് ഖര അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വേഗം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചുവിടാൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം ഏതാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവിശ്യ ഏതാണ് ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി എ ഒ ഹ്യൂം സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകത്തിന്റെ കർത്താവാര് ദീനബന്ധു മിത്ര ഐ എൻ എയുടെ വനിതാ വിഭാഗം ജാൻസി റാണി റെജിമെന്റിനെ ആരാണ് നയിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി വ്യവസായം ഉൾപ്പെടുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ദ്വിതീയ മേഖല ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടത് ആര് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഭഗത് സിംഗിന്റെ സ്മാരകമായ ഭഗത് സിംഗ് ചൌക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ലാഹോർ ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ സംവിധാനമായി നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ബിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ആസാം പോക്സോ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ലോക്പാൽ ഇ ഗവേണൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭരണരംഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം സമത്വ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് വാക്മടാനന്ദൻ പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മലബാർ ലഹള നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു സർക്കാർ ജോലിയിൽ സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വനിതാ സമ്മേളനം നടത്തിയത് എവിടെ വടകര ഏത് നദിയിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി തിരുവിതാംകൂറിൽ അലോപ്പതി ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കൊങ്കൺ തീരം ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ പരമാവധി സംരക്ഷണ ശേഷി എത്ര അടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് അടി ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള അകക്കാമ്പ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഖരം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ